Hello， 大家好，我是魏子渊。我们今天要讲解的是沙宣经典包钵。那讲到沙宣呢，我想应该所有的美法人都知道这一位大师级的存在。那我想简单的讲一下，为什么沙宣会这么的有名？最主要是在二次世界大战。那个时候的女性意识整个抬头了，发现女生其实要出门工作了，但是那个年代的女生都留长头发，要梳那种发式卷的那种卷度，都要去沙龙弄头发，那根本没办法工作。女生在那个年代仿佛就是一个附属品。但慢慢的二次世界大战之后呢，女生要开始出门工作，女性的意识也提高了，所以那个时候沙宣就大胆的把女生的头发给剪短。那在六十年前呢，她帮一位女性叫 Nancy 关，把她剪的从长头发剪到低层次。包勃哇，那个是整个英国伦敦的时尚圈都惊为天人。那大家开始慢慢发现到，女生剪短头发是好看的，而且是利落的。重点是她可以自己整理头发，她不需要每一天都去沙龙弄头发，她可以自己家里洗完之后就自己拿一支酒排出，就可以整理出一个非常好看的包勃。那这一款也就是所谓的 B A g r a d u a t e b o l 为什么叫 B A 呢？因为在沙宣里面 ，A B C 代表层次架构 ，B 代表低层次 ，A 代表线条，也就是后面低层次，前面是线条的一款经典包裹。那这款包裹呢，就开始非常广泛的流传，也代表每个美发人都需要学习的这一款经典包裹。今天就好好来讲解这款 g r a d u a t e b o l B A。好的，说到这款 B A 呢，我们准备了三个重点提供给大家。第一个呢，就是抓出你的层次弱点跟你的外线的长度。那既然图片上面可以看到它是一个短发，所以它的外线一定是在短的。那层次弱点，你可以按照你需要层次的饱满程度去决定。例如说，你希望层次弱点高一点点，后头部比较饱满，还是你希望低一点点，稍微保守一点点，这个都可以在你在剪层次的时候先预抓出来。那第二个重点呢，就是多点放射。什么叫多点放射呢？基本上就是一个相对垂直的三角形，慢慢转成相对水平的三角形，也就是所谓的多点放射。它不是同一个定点，而是多个点。那沙宣会使用多点放射，最主要原因是因为这样剪出来会比较柔和。那跟定点放射呢，也可以，但定点放射的分区相对就比较厚，但是也比较快速。哪一个是比较好呢？其实没有一个定论。那基本来说，多点放射跟定点放射都有一个共通的点，就是我们透过相对垂直的分区转成相对水平的分区，这可以有利你相对垂直去开出层次架构，在相对水平去保留层次架构。一个是层次动感，一个是水平的比较丰厚的效果，两个去做混合就是多点放射啦。那第三个重点是。既然它叫 B A， 也就是后头部有层次，前面呢有线条，也就是你必须要透过后头部的层次慢慢降成所谓的前面的零层次，或者是低层次、超级低层次。OK， 那为什么要这样子呢？因为这关系到我们这个头发的发量布局，后头部的发量相对多，所以我们会用低层次或者是层次去带走一些发量。到前面呢，我们希望这个地方的发量比较少，你看耳朵在这个地方都差了一半，所以我们在这个地方。如果剪太多层次，这个地方会产生出破洞的问题，所以我们就会用慢慢降低角度去创造出侧边的线条。那这个就是我们在讲解所谓的 g r a d u a t e b o l B A 这款发型里面的三个重点。那接下来我们会按照这三个重点去一个一个去跟各位解释怎么样完整、完美并且快速的剪出这款经典包勃、哦。那我们就开始喽。好的，接下来呢，我们就到操作画面。首先呢，我们先将我们的自然分界线分出来，然后接着呢，我们就抓到炫的地方，或者是转折处的位置。然后接着呢，我们就在后面分出一个三角分区。那这三角分区的目的非常简单，最主要目的呢，就是让我们抓出层次弱点跟外线的一个交界。我们有讲过三个重点嘛，第一个重点就是先拿捏出。你的外线跟你的层次弱点，那外线就是我们的长度，基本上你可以稍微去直接设定出一个你希望的长度。假设我希望到这个地方，我就一刀就剪下去了。那这个是我的长度设定的位置。那另外一个呢，就是你可以拿上面的一小撮。去设定出你的层次弱点。假设我的层次弱点想要设定在这个位置，这个是我想要的层次弱点，就这样，轻轻的。那记得你会抓一个抛物线，这样会比较准。OK， 那这个就是我们等一下的层次弱点了。我们等一下就直接拿出点跟点进行做连接。好，这边是我们的层次弱点，好，这是我的外线，你就可以把它输出来。OK， 假设你要剪，你就这样子。
输出来之后呢，手轻轻的扶着。OK， 好，我们就把它剪下去。好的，接下来呢，我们就进入到我们的第二个重点。第二个重点呢，就是多点放射。什么叫多点放射呢？就是一般来说，刚刚同一个定点这样走，我们叫做定点放射。最主要目的是因为用同一个轴心的位置去做分线的动作，两边的宽度就会变得比较宽。所以呢，我们等一下就不会用定点放射，我们会用多点放射。这也是沙宣非常有名的一种分线方法。多点放射的目的呢，是让我们的每一个点是分散的，所以剪出来会比较柔和。那我们。等一下，在做剪裁的时候呢，我们就跟我们的分线平行就可以了，手跟分线平行就可以了，轻轻的梳，可以，好，角度呢就跟着你原本的引导线就可以了 ，OK， 那你就右边剪一区，我们的左边也剪一区。还是相对是垂直的，只是它的垂直的线条就没有这么多了。中间就会有一个引导线告诉你高低咯，有没有？中间这个地方，它就会知道高低了。看着引导线，手不要放，手跟分线是平行的。大家有没有发现我是慢慢的转的？所以我是从这样子、这样子、这样子慢慢的转过去。到这边，因为我们中间其实是有一个引导线的，大家还记得吗？那记得这边手尽可能稍微轻一点点，梳，再下一个分区。大家有没有注意到，已经慢慢已经转到这个斜度上了？那这个斜度，如果是你要的斜度的话，这样子，什么叫你要的斜度呢？也就是说，如果说你的侧面的这个斜线是这个斜度要下去的话，其实你到这个地方就可以停了。所以这个地方是你可以拿捏你想要斜度的一个方案。我手不要放哦，到这边，手跟分线完全成平行。好的，我们在这个底部这个地方呢，就是按照我们刚刚所说的多点放射的方法，慢慢的从垂直慢慢转成相对水平。第三个重点呢，就是我们会透过我们的后头部的这个地方建立出了层次嘛。那我们讲过，前面我们要开始集中了，所以我们会从这个地方慢慢建立到前面的这个地方来。所以我们会从高角度、相对高的角度，慢慢建立到相对低的角度。好的，我们就将刚刚我们中间所集中到的位置，因为我们中间有开一个引导线嘛，所以我知道大概会是在这个地方的高度。因为如果我在往上，上面的头发就会插出来，所以我要往下降。所以如果对这个有问题，我们在会员频道里面有提供一个方案，叫做双引导线的方案。那这个就是双引导线的一种变化。那我们先拿出来，而高度在这个地方，跟着分线走，手不要放，你的身体开始移动你的站位，数过来，手不要放。梳，跟着分线的斜度进行做剪裁，到这个地方都还没有开始下降，这个时候只是我们跟着分线的斜度走而已。那接下来呢，我们就一层一层往上。现在呢，这个地方已经分到前面了。那我们等一下在这个地方，我们是要设定出大概这么低的一个角度，但我们的后面大概是这样的角度，来跟着我走，一，手慢慢的，手跟着分线走。那记得这边的手啊，你不要把它翻起来剪 ，OK？ 你一旦翻起来剪，等下就会非常容易翘 ，OK？ 到这个地方，好的，那我们刚刚已经基本的稍微造型了一下，那接着呢，我们就来做这个修饰的动作。那现在各位应该会看到这个地方有一些厚重感，那很简单，我们只需要将头发梳起来之后，平行点剪。然后再平行点剪，好，一层一层的平行点剪。我们大概只需要
两到三公分的平行点点就可以。那我们就可以把这个地方稍微修顺一些些。那平行点点的目的呢，就是因为毕竟这个地方是有层次的，慢慢堆叠，我们让头发呢慢慢的收进去。那各位可以看一下，很明显的这边是一条线，那这边就整个顺下去了，就会有一点差别。那这就是平行点点的好处。那记得我们大家在平行点点的时候，锯齿不要剪得太大，尽可能就真的是平行，因为平行才能够让头发给收下去。那接着整个剪完之后呢，我们就要去做修饰外线的一个动作。那我自己会认为啊，像这种剪完，它会跟发际线跟着走嘛。那我基本上会在这个外线的地方稍微做一下细修的动作，稍微把脖子露出来一些些。OK。我们在修饰的时候，我们可以多梳几下，好让头发多余的跑出来。好的，那这就是我们今天的这一款经典包博了。简单的帮各位复习一下，就是我们可以从后面这边先开出我们的层次落点跟外线，那接着透过第二个重点多点放射，慢慢从这边的层次慢慢转成堆积的重量感。那第三个重点就是从后面的层次慢慢的降到前面的。没有层次，那这就是这三个重点。然后我们透过外线跟点检的修饰，让这个经典包裹感觉更硬的感觉。但不是一定要硬，你可以刚刚的这个位置可以稍微用打包刀，让它形成出那种日系的线条感，也是非常好看的。那这就是我们今天的这款经典包裹了。有任何问题就下面留言。时代是这样子，就是有的时候流行比较英系的硬的线条，有的时候流行日韩系的。那架构的部分基本上就会有一点点差异而已，但是原理都是相同的。那我们今天这一集里面有提到很多低层次的概念，多点放射、双引导线，或者是线条，或者是外线修饰调亮。那我们在会员频道里面都有非常多这样的影片。那也欢迎大家，如果有需要就可以加入我们的会员频道。我们一个月的费用是两百元，有需要的话就私信我。那这里是科学减法实验室，我是魏子渊，我们就下期见喽，拜拜。Thank、you